পরবর্তী প্রসঙ্গে চলে যেতে চাই নিউ এইজ পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী বিএনপি বলছে যে তারা সরকার পতন আন্দোলন কর্মসূচি দেবে এবং সেটা খুব সহসাই নাকি তারা দেবে তো জনগণের মধ্যে একটা আক্ষেপ যে এতটা জনপ্রিয়তা বিএনপি যেখানে দেশের পঁচানব্বই ভাগ জনগণ তারা ভোট কেন্দ্রে যায়নি চার পাঁচ পার্সেন্টের মতো হয়তো ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিল এই জামি নির্বাচনে তো এই যে এতগুলো মানে জনগণের ভালোবাসা এবং তাদের যে তৃণমূলের নেতা কর্মী তাদের যে এতটা ডেডিকেশন এইগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিএনপি কিন্তু আন্দোলন করতে ব্যর্থ হচ্ছে তো এখন এই যে বিএনপি যে বলছে তারা সরকার পতনের আন্দোলন কর্মসূচি সহসাই দেবে এ পর্যায়ের এই যে জামি নির্বাচনের পরে এখন আন্দোলন এটা সফল করতে আসলে কি কি স্ট্র্যাটেজি তাদের নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছে এটা বলা যাবে না আপনারা অনেক বেশি স্যাক্রিফাইস করছেন আপনারা বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আজকে সতেরো বছর আঠারো বছর ধরে লড়াই করছেন আপনাদের নেতা কর্মীরা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ঘর বাড়িতে থাকতে পারছে না উনপঞ্চাশ লক্ষ আসামি আপনাদের টপ লিডারশিপ জেলখানায় অনেকে গুম খুন শিকার হয়েছে সব কিছু ঠিক আছে এবং আপনারাই বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভ্যানগার্ড থেকে এখানে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে আপনাদের যেরকম ভাবে ব্যাপকভাবে শুধুমাত্র রাস্তায় আন্দোলন অথবা সরকার বিরোধী ক্যাম্পেইন শুধু না যেমন আমি আপনাদেরকে আমি আপনাদেরকে বলি সম্প্রতি যে মানুষের থেকে যে অভিব্যক্তি বের হয়েছে যে ভারত ঠেকাও ভারতের পণ্য বয়কট বিএনপি কিন্তু এখনো পণ্য বয়কট সম্পর্কে কিন্তু সিরিয়াসলি কথা বলে না যেমন পহেলা ফেব্রুয়ারি দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় একটা হেডলাইন আসছে ফ্যাক্ট চেক মিস্টার কাদারুদ্দিন শিশির এফ পির ফ্যাক্ট চেক করে ডিড বিএনপি রিয়ালি লঞ্চ অ্যান ইন্ডিয়ান আউট ক্যাম্পেইন বিএনপি কি আসলে ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন শুরু করছে কিনা প্রশ্ন করছে এবং ভারতের পালকি শর্মা বিএনপি শুরু করছে বলে যে ইন্ডিয়া মানে বাংলাদেশের মেইন অপোজিশন পার্টি ইন্ডিয়া আউট ক্যাম্পেইন শুরু করছে বলে যে কথাটা উল্লেখ করছে এই ভারতের এই এই টেলিভিশন এবং ইউটিউব চ্যানেল সেটা ডেলি স্টার চ্যালেঞ্জ করছে তাহলে আজকে ছয় দিন হয়ে গেল আমি বিএনপির পালটা কোনো বিবৃতি দেখি নাই বিএনপিটা করছে কিনা দ্যাট ইজ দা ব্লান্ডার অফ বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রিয় দল বিএনপি এই জায়গায় ভুল করছে করতেছে এখনো করতেছে ইন্ডিয়া আউট কথাটা ভারতের চ্যানেলে বলছে প্রচার করতেছে বাংলাদেশের ভারতের দালাল পত্রিকা ডেলি স্টার বলতেছে আসলে কি বিএনপি বলছে এবং সে বুঝাই দিচ্ছে যে বিএনপি বলেনি আমিও খোঁজ করে দেখলাম রিজবি আহমদের দুই তিনটা চারটা বক্তৃতা ছাড়া অথবা নিচের লেভেলের ছোটখাটো কোনো নেতা ছাড়া বিএনপির টপ লিডারশিপ স্ট্যান্ডিং কমিটির কোনো মেম্বার ভাইস চেয়ারম্যান কেউ অথবা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ পর্যন্ত বলে নাই যে আমরা আমাদের প্রতিবাদ স্বরূপ ভারত আউট ভারতের পণ্য আউট ভারতের অবৈধ বৈধ যত লোক আছে আমাদের দেশ থেকে বাইরে যাও বিএনপি এখনো বলে নাই রিজেন কি আমি বিএনপিকে জিজ্ঞেস করতে চাই বিএনপির টপ লিডারশিপকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে তো ভারত বিরোধী হইতে হবে না প্রো বাংলাদেশি রাষ্ট্রপতি জিয়ার পথ এই যে ডেইলি স্টার যে কথাটা বললো ভারতীয় মাধ্যম হচ্ছে আপনারা বলছেন কিন্তু আপনারা চুপ করে বসে আছেন কি কারণে ভারত আপনাদেরকে ক্ষমতায় নিবে ভারত আমাদের অফিসিয়ালি ডিক্লেয়ার্ড এনিমি তারা ছলে বলে কলে কৌশলে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখছে রাখবে বাংলাদেশের মানুষকে ভোট দিতে দিবে না আপনাদের কিসের আন্দোলন হাসিনার বিরুদ্ধে কিসের আন্দোলন আপনাদের পুতুলের বিরুদ্ধে কিসের আন্দোলন এক কুত্তার বিরুদ্ধে কিসের আন্দোলন আন্দোলন হবে মোদীর বিরুদ্ধে আন্দোল আন্দোলন হবে হিন্দুত্ব বা আর এস এস বিজেপির বিরুদ্ধে হবে রর বিরুদ্ধে এই যে আজকে যে বাংলাদেশের এই অবস্থা এইটা আমাদের থেকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের থেকে তারেক রহমান বেগম খালেদা জিয়া মির্জা ফখরুল স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার ভাইস চেয়ারম্যান আপনারা আমাদের থেকে এক হাজার গুণ বেশি জানেন 
এক লক্ষ গুণ বেশি জানেন বাট হোয়াই ইউ আর নট ওপেনিং ইউর মাউথ কেন আপনারা কথা বলছেন না ডেইলি স্টারের এই প্রশ্নের উত্তর দেন বাংলাদেশের মানুষ ভারতকে আমাদের গণতন্ত্রের শত্রু মনে করে এটা তারেক রহমান সাহেব আপনি বলেন না কেন মির্জা ফখরুল সাহেব আপনি জেল থেকে আসলে যদি প্রথম কোনো বিবৃতি দিবেন সেটা হবে ভারতের পণ্য ভারতের ব্যক্তি ভারতের র ভারতের এই যে এই অশিক্ষিত কুশিক্ষিত শয়তান এই যে কি বলে চৌকিদার এই যে চা কি বলে চার কেত্রী বহনকারী এই শয়তান যে নিজের বউকে স্বীকৃতি দেয় না নরেন্দ্র মোদী তার বিরুদ্ধে বিবৃতি হবে আপনাদের প্রথম বিবৃতি যদি না দেন যদি না দেন আপনি যে আন্দোলনের কথা বলছেন হ্যাঁ আন্দোলন তো আপনাকে মাঠে করতেই হবে যতটুকু পারেন করতে হবে সেটা আমরা বলবো না জয়াল আবেদিন ফারুক বলছেন যে অবিলম্বে ভারত এই সরকার হটাও আন্দোলন শুরু করবে ফাইন উই অ্যাপ্রিসিয়েট আপনারা করেন সেটা কিন্তু আপনাদের আসল আন্দোলন হবে ডিপ্লোম্যাটিক যেটা আপনারা আমি ব্যক্তিগত মনে করি আপনারা চরমভাবে ফেল করছেন ট্রিমেন্ডাসলি ফেল টু এনশিওর দ্য ডিপ্লোম্যাটিক ক্যাম্পেইন আপনারা করতে পারেন নাই এখনো করতেছেন কিনা আমরা জানি না এই যে আমি বারবার বলবো আপনারা ভারতের ব্যাপারে কেন চুপ করে বসে আছেন বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বসে আছেন গালের মধ্যে কারণটা কি ভারত আমাদের সকল ধ্বংসের পিছনে আমাদেরকে উনিশশো একাত্তর সালে তারা আমাদেরকে স্বাধীনতার যুদ্ধে সহযোগিতা করার নামে ভারত তো আমার স্বার্থে করে নাই ভারত তার স্বার্থে করেছে আজকে যদি এটা পাকিস্তান থাকতো এখানে পারমাণবিক বোমা থাকতো পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক কাদের খান ডক্টর কাদের খান কি বলছে জানেন মৃত্যুর আগে বলে যে আমরা পারমাণবিক বোমাটা তৈরি করতে একটু দেরি করে ফেলছিলাম যদি পারমাণবিক বোমাটা একাত্তর সালের আগে তৈরি করতাম তাহলে বাংলাদেশ আর ভাগ হইতো না হোয়াট ইজ দ্য আনসার আমি বিএনপি কে বলি হোয়াট ইজ দ্য আনসার ভারত আজকে কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানের সাথে বিলিয়নস অফ ডলার খরচ করে আমাদের এখানে তো খরচ করেই না আমাদের প্রত্যেক দিন মানুষ মারে বিএনপি এবার বিবৃতি দিয়েছে এই আপনার বিএনপির মুখপাত্র রিজবি আহমেদ থ্যাংক ইউ শুধু বিবৃতি দিলে হবে না ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স যারা আজ পর্যন্ত আমাদের সন্তানদেরকে মেরেছে তাদের বিচার করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু অবিলম্বে তাদেরকে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী কম্পেন্সেশন কমপক্ষে এক মিলিয়ন ডলার করে দিতে হবে বিএনপি কে দাবি করা উচিত এবং ভবিষ্যতে আমাদের কোন লোক মারা যাতে পারবে না যদি মারে কাউন্টার তাদেরকে মারতে হবে কোন কথা নাই টিক ফর টেক হাসিনা করবে না গোলাম করবে না গোলাম কোনোদিন গোলাম তো গোলাম সে তো চাকর চাকর করবে না বিএনপি করে না কেন দাবি উত্থাপন করে রাখেন আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে হবে ভারত আমাদের বর্ডারে লোক মারলে আর এই যে ফ্যাক্ট চেক ডেলি স্টারের যদি আমাদের কথা শুনেন যদি আপনারা গণতন্ত্র চান আপনাদেরকে আমি মনে করি আপনারা অবশ্যই সফল হবেন কিন্তু আপনারা ওই যে একটা কথা আছে না আপনার জলস্থলে অন্তরিক কে তিন জায়গাতে কাজ করতে হবে শুধু মাঠে কয়েক ক্যাম্পেইন করবেন জনসভা করবেন মানুষকে নামাবেন ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে কাজ করবেন না অন্য চ্যানেলে কাজ করবেন না সব জায়গায় জলস্থলে অন্তরিককে যুদ্ধ করলে হাসিনাকে ফেলানো সম্ভব আর ভারতের কে চিহ্নিত করে আমাদের নাম্বার ওয়ান গণতন্ত্রের শত্রু নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান এইটা যদি আপনারা যদি এইটা যদি আপনারা যদি না করেন তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে যে যে কারণে আমাদের গণতন্ত্র আর ফিরবেন তো ভারতের ব্যাপারে আপনারা প্লিজ এগিয়ে আসেন not as a anti indian but as a pro bangladeshi biggest political party apnader ke jonogoner asha akankar protifolon apnader mone obosshoi ache apnara na kole amra keu kotha bole parbo na bnp kei netritto dite hobe bnp netader ke age aste hobe apnader sacrifice ke amra 
সর্বোচ্চ সম্মান করি কিন্তু আপনারা যদি আসল জায়গায় হাত না দিয়ে শুধুমাত্র গর্তের মধ্যে হাত দেন পুকুরে নামবেন না শুধু গর্তে নামবেন এটা হবে না আপনাদের পুকুরে সাঁতার কাটতে হবে গর্তের মধ্যে আঙ্গুল দিলে হবে না অবশ্যই ভারতের এস্টাবলিশমেন্ট যারা আমাদের গণতন্ত্র হত্যার জন্য যে কাজ করতেছে তাদেরকে আঘাত করলেই আপনারা সুফল পাবেন আমাদের সফলতা শুধু ওই জায়গায় যে আপনারা কোথায় কোথায় আপনারা মনে করেন না আমরা আপনাদের সমালোচনা করছি আমরা অবশ্যই আপনাদের সমালোচনা করব কনস্ট্রাকটিভ আপনাদের এই জায়গায় হাত যদি না দেন এই যে ভারতীয় গণমাধ্যম আজকে কেন পাগল হয়ে গেছে ওরা মনে করে আমরা ভারতীয় পণ্য না দিলে নাকি বাঁচবো না আমরা ভারতীয় পণ্য ছাড়া একশো পার্সেন্ট বাঁচবো আমাদের সে ক্যাপাবিলিটি আছে কিন্তু আমরা ভারতের সাথে শত্রুতা চাই না ভারত তো আমার শত্রু নিজে নিজে পরিণত হয়েছে কিভাবে তিনটা চারটা ভোট করলো তাইলে প্লিজ বিএনপির শীর্ষ নেতাদেরকে অনুরোধ করব আপনারা অনতি বিলম্বে ভারতের ব্যাপারে আপনাদের কৌশল কি সেটা জনসমক্ষে প্রকাশ করুন এবং যে পণ্য বয়কট ভারতীয় ব্যক্তি বয়কট ভারতের এস্টাবলিশমেন্ট বয়কট ভারতের মুসলমানদের ব্যাপারে ভারতের সংখ্যালঘু দলিতদের ব্যাপারে খ্রিস্টানদের ব্যাপারে এই যে ভারতের হিন্দুত্ব বা যে ডক্টরাইন নাজি জার্মানি পরিণত হচ্ছে এটার ব্যাপারে আপনারা খোলাসা করে অবিলম্বে কমপ্রিহেন্সিভ প্রোগ্রাম ডিক্লেয়ার করবেন বলে আমি আশা করি তাহলে আপনাদের আন্দোলন সফল